వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ నుంచి ఫస్ట్ డే ఏమేమి ఇంట్లో కుకింగ్ సెక్షన్లో ఏమేమి చేసామో అలాగే ఫోటో సెక్షన్ నడిచింది అనమాట నేను రాజ్యాల పిక్స్ దిగాం అనమాట సరదాగా ఆ పిక్స్ అన్నీ కూడా మీ బ్లాగ్లో అటాచ్ చేస్తాను ఓకేనా మీరు చాలామంది కలెక్షన్స్ ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తున్నారండి సో మీరు బ్లాగ్స్ కూడా చూడండి బ్లాగ్స్ చూసిన తర్వాత నా బ్లాగ్స్లో ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలా లేదా లేకపోతే ఎలా తీస్తే బాగుంటుంది బ్లాగ్స్ అలాగే ఎటువంటి వీడియోస్ తీస్తే బాగుంటుంది అనేది కూడా మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి ఓకేనా నాకు అలాగే చాలామందికి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం తెలియదండి తెలియని వాళ్ళ కోసమే చెప్తున్నా అనమాట రెడ్ కలర్లో మనకి సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది అనమాట కింద రెడ్ కలర్లో రాసి ఉంటుంది ఎస్యూబి ఎస్సి ఆర్ఐబి అని రాసి ఉంటుంది అనమాట చాలామందికి తెలియదండి మా అమ్మకు కూడా తెలియదు ఫస్ట్ నిన్న వేరే వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అన్నారనమాట నన్ను సబ్స్క్రైబ్ ఎలా చేస్తారో చూపించి మని అడిగారు సో అందుకనే చెప్తున్నా అనమాట మనకు ఒక్కరికే తెలుసు అనుకోకూడదు కదా చాలా మందికి తెలియదు అందుకోసం అని చెప్తున్నాం అలా నెగిటివ్గా అనుకోవద్దు రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది అది ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఒక్కసారి ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది చాలా మంది అనుకుంటారు వీడియో వీడియో ప్రతి ఒక్కరు పోస్ట్ చేసినప్పుడు అలా ప్రతి వీడియోకి చేయాలనుకుంటారు ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే సరిపోతుందండి సబ్స్క్రైబ్ అనేది ఛానల్ మొత్తానికి ఒక్కసారే చేస్తారు వీడియోస్కి లైక్స్ అనేది ప్రతి వీడియోకి చేస్తారు ఓకేనా మీరైతే బ్లాగ్ అంతా కూడా చూసేయండి మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి ఓకేనా బ్లాగ్ అంతా చూసేయండి మరి న్యూ ఇయర్ రోజు కొన్ని ఫొటోస్ దిగానని చెప్పాను కదండి ఇవి అనమాట ఆ ఫొటోస్ సరదాగా కొన్ని ఫొటోస్ దిగాము నేను రితిక్ రాజే ఇంకా ఆ ఫొటోస్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేశాను మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అంటే అందరూ లేడీస్ అన్నాక రంగోలీ అనమాట రంగోలీ చాలా బాగా వేసుకుంటారు మెయిన్ రాజు అయితే చాలా బాగా వేస్తుందండి రంగోలీ తనే వేసింది అనమాట ఇక్కడ మా ఇంటి ముందు ఇంకా తన వాళ్ళ హౌస్ ముందు కూడా రంగోలీ వేసింది రెండు కూడా చూపిస్తాను ఓకేనా నేనైతే వీడియో తీసుకోవాలి కదా అందుకోసమనే రాజు చేత వేయించామనమాట చాలా బాగా వేస్తుంది రాజు వాళ్ళకి అంత అలవాటు లేదు కదండి వీడియో తీయటం సో అంతగా రాదనమాట సో అందుకనేసి రాజి చేత వేయించాము పైగా రాజీ బాగా వేస్తుంది కూడా ముగ్గులు అండ్ తర్వాత నేను తనకి కలర్స్ వేసేటప్పుడు అండ్ అవుట్ లైనింగ్ ఇదంతా కూడా హెల్ప్ చేశా అనమాట ఫస్ట్ కొంచెం అంత వీడియో క్లిప్పింగ్ కోసం అనేసి నేను పక్కన ఉన్నా అనమాట అందుకోసమే వీడియోలో కనిపించలేకపోయాను ఓకేనా అలాగే మీరు కనుక నా కలెక్షన్స్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్ వీడియోస్ కనుక చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది తప్పకుండా చూడండి ఇలాగ మేము నైట్ టెన్కి టెన్ థర్టీ ఆ టైంకి స్టార్ట్ చేసామండి కవులు చెప్పుకుంటూ ట్వెల్వ్ దాకా అట్లనే రంగోలీ వేస్తూ కవులు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ట్వెల్వ్ అయిన తర్వాత స్వీట్స్ అవి తిన్న తర్వాత నేను రాజి మా ఇంటికల్లా ఆవిడ మేమందరం అక్కడే ఉన్నామన్నమాట సో మేమందరం సెలబ్రేట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఇంకా పడుకున్నామన్నమాట రంగోలీ వేయటానికి చాలాసేపు పట్టిందండి కలర్స్ వేయటానికి తర్వాత మా ఇంటి ముందు అయిపోయిన తర్వాత రాజీవ్ వాళ్ళ హౌస్ ముందు అట్లాగా లేట్ అయిపోయింది అనమాట కానీ అంత బోర్ అనిపించలేదు రితిక్ని పెందలాడి నిద్ర పుచ్చేశాను సో వాడి గోల అనిపించలేదు అనమాట వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర వదిలిపెట్టేసి నేను కిందకు వెళ్ళిపోయాము ఇంకక్కడే సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట మీరందరు న్యూ ఇయర్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఓకేనా ఇంకేంటండి వీడియో డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ వీడియోసే కావాలని అంటున్నారు బట్ మధ్య మధ్యలో బ్లాగ్స్ వస్తాయండి కలెక్షన్స్ రాకముందు ఓకేనా మీరు కలెక్షన్స్ ఎట్లయితే చూస్తున్నారో బ్లాగ్స్ని కూడా అలాగే తప్పకుండా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఎప్పుడు కలెక్షన్సే కావాలంటే కుదరదు కదా సో మధ్య మధ్యలో బోర్ కట్టకుండా మీకు నా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూడాలి అని కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా అందుకోసమనే చూపిస్తున్నాను అనమాట బ్లాగ్స్ పరంగా అలాగే రంగోలీ కూడా చాలా బాగుంది కదా సంక్రాంతి వస్తుంది కాబట్టి నోట్ చేసుకొని మీరు కూడా వేసుకోవచ్చు అనేసి క్లారిటీగా మొత్తం కూడా చూపించాను తను ఎలా వేస్తుంది అనేసి మాకు మెయిన్ పైన అవుట్ లైన్ పైన అవుట్ లైన్ కింద మీరు గమనించారా ఎర్రమట్టం దొరుకుతుందండి అది వేసి దాని మీద ముగ్గు అవుట్ లైనింగ్ కనుక వేసామంటే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట బాగా ఎక్కువగా బాగుంటుంది అనమాట ముగ్గు ఇంకా బాగా అందంగా కనిపిస్తుంది అది వేయటం వల్ల పైన అయితే మేము కలర్ ఏమి వేయలేదనమాట కింద రంగోలీ ఏదైతే వేసామో దానికి వేసాము కలరు పైన దానికి వేయలేదు కలర్ ఎందుకంటే అది అట్లనే బాగా అనిపించింది అనమాట ఇంకా కలర్స్ వేసామంటే బాగా ఇదైపోయేదాన్ని సింపుల్గా ఉండాలనేసి కలర్స్ లేకుండా అలా ఉంచాము కింద మేము హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అదంతా రాయటం కోసము 
కింద వేసాము అనమాట ఒక చిన్న డిజైన్ అనేది వేసాము అక్కడ దానికి కలర్స్ అనేది వేసాము అనమాట ఇక్కడ పైన వేసినా కూడా పిల్లలు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు పాడు చేస్తారు అనేసేసి కింద వేసాము అనమాట చూసారు కదా రంగోలి ఇదైతే కింద వేసాము చాలా బాగా వచ్చింది కలర్స్ అవి బాగా వేసాము తర్వాత అవుట్లైనింగ్ అది వేసి పైన వచ్చేసి పసుపు కుంకుమ అదంతా వేసాము అనమాట చాలా బాగా అనిపించింది రంగోలి చూస్తే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా మనం ఏదన్నా డిజైన్ చేసామంటే దాన్ని పదే పదే చూడాలనిపిస్తుంది చాలా బాగా వచ్చింది రంగోలి తర్వాత రాజీవ్ వాళ్ళ హౌస్ ముందు వేసిన రంగోలి కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు ఇదే వీడియోలో చూసారుగా అక్కడ వచ్చేసి రాజీవాల్ హౌస్ అనమాట రాజీవాల్ హౌస్ ముందు తన రంగోలి వేస్తుంది అవి కూడా చూపిస్తాను క్లిప్పింగ్ అనేది తర్వాత మేము ఆ రోజు నైట్ సెలబ్రేషన్స్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత పడుకుని పోయాము తర్వాత రోజు మార్నింగ్ నేను దోశ ప్రిపేర్ చేసాము అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద ఫాస్ట్ మోడ్ పెట్టేసా బోర్ కట్టుకుని ఉండటం కోసం ఓకేనా దోశ ఇంకా చట్నీ అది చేసుకున్నాము మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా కుకింగ్ నాన్ వెజ్ చేసుకుంటారు కదా న్యూ ఇయర్ అంటేనే చాలా ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసం మనం ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ అదంతా అయిపోతే ఇంకా దిగులు ఉండదు అనమాట ముందు రితిక్ హ్యాపీ టు యూ హ్యాపీ టు అని గోల్ చేస్తున్నాడు అనమాట కేక్ కట్ చేయాలని వాడు నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా కేక్ కటింగ్ చేసేసా తర్వాత వచ్చేసి అమ్మ చికెన్ కర్రీ చేశారనమాట అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇంకొంచెం అంతా ఆయిల్ వేసేసిన తర్వాత చికెన్ అది శుభ్రంగా కట్ చేసుకుని వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్లో చికెన్ అనేది వేసేసి అందులో కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేసి మగ్గనివ్వాలండి కారం అనేది ముందే యాడ్ చేసేసేయకూడదు మనము మసాలా కూడా ఏమి యాడ్ చేయలేదు ఒట్టి పసుపు ఉప్పు చికెన్ అనమాట కొంచెం అంత మగ్గనివ్వాలి తర్వాత వచ్చేసి అల్లము చిన్నపాయి పచ్చిమిర్చి ఒక టమోటా వేసేసి మనం పేస్ట్ చేసేసుకున్న మసాలా వచ్చేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నారనమాట అది కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం అంతా మగ్గనివ్వాలండి మనం ముందే కారం యాడ్ చేసామంటే మనకి అడుగంటుతుందనమాట చికెన్లో సో ఇది రెసిపీలో వచ్చేసి ముందే కారం యాడ్ చేయదలుచుకోలేదు కొంచెం అంత డిఫరెంట్ ఉంటుందండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ఇలాగో ట్రై చేయండి చాలామంది ఆయిల్లో వేస్తారు కదా మసాలా అట్లా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా చేసుకోవచ్చు ఈ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మనకి గ్రేవీ అనేది కొంచెం గుజ్జుగా వస్తుంది అనమాట కొంచెం కొంచెం అంత కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి సారీ అండి కాఫ్ వస్తుంది కొంచెం అంత కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం బాగా తిప్పేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు అట్లాగా మగ్గనివ్వాలన్నమాట కొంచెం ఆయిల్ అనేది మనకు పైకి తేలుతూ ఉండాలి అప్పుడు మనము మిగతా ప్రాసెస్ అనేది చూద్దాము మూత పెట్టేసి బాగా మగ్గనివ్వాలండి మా మదర్ కర్రీస్ బాగా చేస్తారండి తను ఎప్పుడైనా మా హౌస్కి వచ్చినా కూడా నేను తన చాతి చేపిస్తాను నేను ఇప్పుడు అంటే నాకు నేను చేసుకున్నానంటే అస్సలు తినాలనిపించదు ఎగుటుగా అనిపిస్తుంది అనమాట తను వచ్చిందంటే వంట అంతా అమ్మే చేస్తుంది అత్త ఉంటే అత్త చేస్తారు అమ్మ ఉంటే అమ్మ చేస్తారనమాట సో ఇట్లాగ ఆయిల్ అనేది పైకి వస్తూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు మనం కొంచెం అంత కారం వేసేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ కూడా వేసేసి కొంచెం అంత మగ్గిన తర్వాత మసాలా అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి క్లిప్పింగ్ మిస్ అయింది సారీ ఫర్ దట్ అండి ధనియాలు ఎండు కొబ్బరి చిన్నపాయి చేసిన మసాలా వచ్చేసి యాడ్ చేసుకున్నాము ఆ తర్వాత ఒక నిమిషం తిప్పేసిన తర్వాత ఒక మన మసాలా వేసేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోతుందండి 
ధనియాల డ్రై రోస్ట్ చేసేసి చిన్నులపాయ కొబ్బరి వేసి పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము కొత్తిమీర అవి యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ముందు కొంచెం యాడ్ చేసాం కదా తర్వాత కూడా కొంచెం అంతా యాడ్ చేసుకోవాలి అంతకుముందు కూడా నేను చికెన్ కర్రీ రెసిపీ అదంతా అప్లోడ్ చేశానండి ఒకసారి మీరు కావాలంటే ఛానల్లో చూడండి ఓకేనా ఇంకా క్లారిటీగా మీకు వివరంగా ఒట్టి రెసిపీ మాత్రమే అప్లోడ్ చేశానమాట క్లారిటీగా కావాలనుకుంటే చూడండి ఓకేనా తర్వాత కొంచెం అంత కొత్తిమీర యాడ్ చేశాను యాడ్ చేశారా అమ్మ తర్వాత వచ్చేసి మూత పెట్టేసేసి ఒక టూ మినిట్స్ ఉంటే చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులోనే నేను ఇంకో చికెన్ కర్రీ కూడా చూపిస్తానండి దహీ చికెన్ చాలా బాగా వచ్చింది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది నేను ట్రై చేశాను మీకు ఇప్పుడు అది కూడా రెసిపీ అనేది చూపిస్తాను ఓకేనా నేను వచ్చేసి ఇందులో మనకు చికెన్ కర్రీకి కావాల్సినవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఏమేమి కట్ చేస్తాను అనేది మీరే వివరంగా చూడండి ఓకేనా పచ్చిమిర్చి అలాగే ఆనియన్స్ టమోటా మసాలా కోసం మనకి అల్లము అవన్నీ కావాలి కదా సో అవన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట మనం అల్లం కట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా స్పూన్తో కనుక పైన్స్ కింద తీసామంటే అల్లం అనేది వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది అలాగే ఈజీగా వస్తుందండి అలాగే మనం చాక్తో కనుక తీసామంటే సగం వేస్ట్ అయిపోతుంది అల్లం అంతా కూడా అలాగే మనం లేట్ అయిపోతుంది అదే స్పూన్తో తీసామంటే త్వరగా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కోసం అనేసి అల్లం అది కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత మసాలా అనేది యాడ్ చేసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత టమోటాలు అనమాట నేను వేరే కర్రీకి దీనికి రెండింటికి కలిపి కట్ చేస్తున్నా అండి కరివేపాకు శుభ్రంగా వాష్ చేసేసి పెట్టుకున్నామంటే కర్రీలో వేసుకునేటప్పుడు రెడీగా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా అందుకోసం నేను ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అసలు వేయాలంటే మంచి రావట్లేదు ఊరికి ఏదో వారికి అర్థానికి కొంచెం వేయాలనిపిస్తుంది కానీ నాన్ వెజ్ కదా ఆనియన్స్ లేకపోతే అస్సలు బాగుండదు అందుకోసమైనా ఆ రోజు మటుకు కొంచెం అంత ఎక్కువే ఆనియన్స్ యూజ్ చేశాను అనమాట అల్లము వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసేసి పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు తర్వాత మనకు అందులోకి మసాలా దహీ చికెన్కి మసాలా తయారు చేసుకుంటున్నాను నేను చెక్క కొంచెం అంత చెక్క వేయి యాడ్ చేయాలి తర్వాత డ్రై రోస్ట్ అయినండి ఆయిల్ ఏమి వేయలేదు ధనియాలు వేసేసి మన పలావ్ దినుసులు ఏవైతే ఉంటాయో గరం మసాలా దినుసులు అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మిరియాలు చెక్క లవంగాలు అనాసి పువ్వు ఇదంతా కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం అంత షాజీరా యాడ్ చేసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి లవంగాలు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట బాగా మంచి స్మెల్ వస్తుంది సిమ్లో పెట్టేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా తర్వాత మనం అదంతా చల్లారిపోయిన తర్వాత మసాలా పట్టి పెట్టుకోవాలండి ఆ ధనియాలు అవి చల్లారిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం అంత హీట్ అవ్వనివ్వాలండి హీట్ అయిన తర్వాత మనము మిగతా ప్రాసెస్ అనేది చూద్దాము నేను ఆయిల్ చూసుకొని చూసుకొని వస్తానండి అయినా కూడా ఇంట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఆయిల్ ఎక్కువైందంటారు కో కాబట్టి చూసుకొని చూసుకొని యాడ్ చేశాను ఆయిల్ కొంచెం వేసారని అనుకోవద్దు మళ్ళీ మీరు తర్వాత ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను ఆనియన్స్ కొంచెం అంత ఫ్రై అవ్వనివ్వాలన్నమాట ఆనియన్స్ త్వరగా ఫ్రై అవ్వాలంటే కొంచెం అంత సాల్ట్ యాడ్ చేసామంటే త్వరగా ఫ్రై అవుతాయండి ఈ కర్రీ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేయండి ఏ కర్రీ అయినా హై ఫ్లేమ్లో చేశారంటే అంత బాగా అనిపించదండి సో కొంచెం అంత ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట ఆనియన్స్ రేపు కొంచెం అంత గోల్డెన్ కలర్లో రావాల్సి ఉంటుంది ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అవి కరివేపాకు అవి యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పచ్చిమిర్చి చిలుకలు యాడ్ చేసుకోవాలి మేమైతే కరివేపాకు తినేటప్పుడు కూడా తినేస్తామండి పక్కన అయితే అస్సలు తీసి పెట్టము హెల్త్కి మంచిది కదా కరివేపాకు అస్సలు తీయమన్నమాట మా హస్బెండ్ అయినా నేనైనా తినేస్తాము సో అట్లాగా కొంచెం సేపు మనము మగ్గనివ్వాలన్నమాట ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అదంతా కూడా 
ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు సిమ్లో పెట్టేసి మగ్గనివ్వాలి తర్వాత టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక టమోటా మా ఒక్క టమోటా పీసెస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకున్నా అనమాట ఇది కూడా కొంచెం మగ్గనివ్వాలి మీరు ఎవరైనా నా మిగతా వీడియోస్ కానీ వ్లాగ్స్ కానీ చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను చూడండి ఓకేనా అలాగే నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా కొత్తగా కనుక చూస్తున్నట్లయితే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది అది ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఏమైనా గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయటం వల్ల మీరు ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నేను మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట టమాటాలు అవన్నీ కూడా మగ్గిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి తిప్పుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే అడుగంటుతుంది అనమాట ఆయిల్లోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నప్పుడు అడుగంటుతుంది నేను ఒక్కొక్కసారి చికెన్ వేసిన తర్వాత చికెన్ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తాను ఆ మెథడ్లో చేసినప్పుడు మనకు అడుగు అనేది అతుక్కోదు ఈ మెథడ్లో చేసినప్పుడు మటుకు తిప్పుతూ ఉండాలి సిమ్లో పెట్టేసి లేకపోతే అడుగంటుతుంది మసాలా కొంచెం పచ్చివాసన పోయేదాకా మనం ఇట్లా తిప్పుతూ ఉండాలన్నమాట ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ పడుతుందండి మనకు ఆ మసాలా అనేది మగ్గాలి కదా కొంచెం పచ్చి వాసన పోవాలి కదా మినిమం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాట అన్నా కూడా మనం మగ్గనివ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇందులో పెరుగు యాడ్ చేస్తున్నానండి దహీ చికెన్ అంటేనే పెరుగు కదా పెరుగు యాడ్ చేస్తున్నాను చాలా బాగా వచ్చిందండి రెసిపీ అయితే చాలా జ్యూసీగా ఉన్నాయన్నమాట పీసెస్ చాలా బాగుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎప్పుడు రొటీన్గా కాకుండా ఇలాగో ట్రై చేసి చూడండి ఓకేనా పెరుగు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి అదంతా కూడా మిక్స్ అయిపోయేలాగా మనం ఒకసారి గిరిట్ సాయంతో తిప్పాల్సి ఉంటుంది మనం నేను ముందుగానే హాఫ్ కిలో చికెన్ వాష్ చేసేసి పెట్టుకున్నాను ఇది హాఫ్ కిలో హాఫ్ కిలో చికెన్కి మనకి కావాల్సిన క్వాంటిటీ అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి చికెన్ శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నానండి నేను తర్వాత శుభ్రంగా వాష్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ మెథడ్ అంతా అయిపోయిన వెంటనే మనం చికెన్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి అన్నీ రెడీ చేసుకుంటే కర్రీ మనకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లోనే కర్రీ అనేది ఈజీగా రెడీ అయిపోతుందండి ఏం పెద్ద కష్టం కాదు బాగా తిప్పేసేయాలి మన మసాలా అంతా కూడా ముక్కకు పట్టాలన్నమాట ఆ రకంగా బాగా తిప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఇందులో పెరుగు యాడ్ చేసాము కదా పీసెస్ అనేవి ఇంకా బాగా సాఫ్ట్ అవుతాయి అనమాట చాలా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేసి కొద్దిసేపు మగ్గనివ్వాలండి చూసారుగా ఈ రకంగా ఆయిల్ అనేది పైకి తేలుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెమంతా పసుపు ఉప్పు అవి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను నా టేస్ట్కి సరిపడ మా ఇంట్లో వాళ్ళ టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేశానండి నేను కొంచెం అంతా ముందు యాడ్ చేసుకుంటాను కొంచెం తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు పసుపు కారం అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను స్పైసీకి సరిపడ కారము కొంచెం అంత పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను బాగా కలిదిప్పుకోవాలి తర్వాత మనం వాటర్ యాడ్ చేస్తాం కదా అప్పుడు కొంచెం అంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటానండి దానివల్ల మనకి పులుసులో కూడా ఉప్పు కారం అనేది పడుతుంది మనం ముందే అంతా వేసేసామంటే అంత ముక్కకే ఉంటుంది పులుసులో చప్పగా ఉంటుంది అనమాట అందుకోసమైనా కొంచెం ముందు కొంచెం తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఎంతైతే క్వాంటిటీ వేయాలనుకుంటున్నామో ఉప్పు కారము అది ముందు కొంచెం పీసెస్కి పట్టే అంత ముందు కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వాటర్ మరిగేటప్పుడు పులుసుకు సరిపడ ఇంకొంచెం ఉప్పు కారం అనేది యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాన్ని బట్టి చూసి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మగ్గిపోయిన తర్వాత మనం కర్రీకి సరిపడ మనం వాటర్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ముక్క మునిగేంత వరకు నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాను వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి బాగా మగ్గ కొంచెం అంత తెరలనివ్వాలన్నమాట 
ఇలా వాటర్ తెరలేటప్పుడు నేను చెప్పా కదా ఇంకొంచెం ఉప్పు ఇంకొంచెం సాల్ట్ అనేది నేను యాడ్ చేసుకుంటానండి చూసుకొని దాన్ని బట్టే మనం ముందు కొంచెం తగ్గించి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇలా యాడ్ చేసేసిన తర్వాత మూత పెట్టి కూర దగ్గర పడేదాకా మనం మగ్గనివ్వాలి మినిమమ్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పాటు పడుతుందండి కూర అనేది తర్వాత నేను చెప్పాను కదా కస్తూరి కస్తూరి మెత్త యాడ్ చేసుకుంటాను నేను ఏ గ్రేవీ కర్రీస్లోనే అయినా సరే కస్తూరి మెత్త యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుంది అలాగే దాని ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మెయిన్గా చికెన్లో అయితే ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు చాలా బాగుంటుంది కొంచెం అంత యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం అంత కూర దగ్గర పడాల్సి ఉంటుంది మూత పెట్టేసి మగ్గించుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు మసాలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా అది అనేది యాడ్ చేసుకున్నాము మసాలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పాటు బాగా మగ్గనివ్వాలండి ఇప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం కస్తూరి మెత్తి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కొత్తిమీర కొంచెమైనా కూడా సరిపోతుంది 